হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম আজকে আমরা কমন কিছু পেটে ব্যথার কারণ নিয়ে কথা বলবো সো দ্য কমন কজেস অফ অ্যাবডোমিনাল পেইন পেটে ব্যথার কি কি কারণ হতে পারে তার মধ্যে নাম্বার ওয়ান লং টার্ম ইউজ অফ এন এস এআইডি এন এস এআইডিকে আমরা ব্যথানাশক ঔষধ বা ফেইন খিলার বলে থাকি যদি এই ব্যথানাশক ঔষধ বা ফেইন খিলার আপনারা ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ডক্টরের পরামর্শ ছাড়া যদি গ্রহণ করে থাকেন তাহলে আপনাদের কিন্তু পেটে ব্যথার একটা কারণ হতে পারে এবং যারা ক্রনিক্যালি এই এন এস এআইডি বা ব্যথানাশক ঔষধ গ্রহণ করছেন তাদের কিন্তু স্টোমাক আলসার অথবা গ্যাস্ট্রিক ব্লিডিং হওয়ার একটা সম্ভাবনা চলে আসে এরপর নাম্বার টু ফিউডি বা ফেপটিক আলসার ডিজিজ আমাদের স্টোমাক বা পাকস্থলীর লাইনিং এপিথিলিয়ামে যদি আলসার বা ক্ষত তৈরি হয় এটিকে আমরা পিউডি বা পেপটিক আলসার ডিজিজ বলে থাকি যদি স্টোমাকের লাইনিং এপিথিলিয়ামে এই আলসার তৈরি হয় তাহলে এটিকে আমরা গ্যাস্ট্রিক আলসার বলে থাকি এবং যদি এটি ডিডোনাম বা ইন্টেস্টাইনের ফার্স্ট পার্টে হয়ে থাকে তাহলে এটিকে আমরা ডিডোনাল আলসার বলে থাকি এবং যারা এই পেপটিক আলসার ডিজিজ বা পিউডিতে সাফার করছেন তাদের কিন্তু পেটে ব্যথার একটা কারণ চলে আসে এরপর নাম্বার থ্রি গ্যাস্ট্রোএন্থ্রাইটিস অ্যান্ড ফুড পয়জনিং আমরা প্রতিদিন যে খাবারগুলি গ্রহণ করছি এটি যদি কন্টামিনেটেড হয়ে থাকে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া অথবা ফ্যারাসাইড দ্বারা তাহলে কিন্তু আমাদের গ্যাস্ট্রোএন্থ্রাইটিস হতে পারে অথবা ফুড পয়জনিং হতে পারে এবং এই গ্যাস্ট্রোএন্থ্রাইটিস এবং ফুড পয়জনিংয়ের কিছু কমন সিমটমের মধ্যে ডায়রিয়া হতে পারে নৈসিয়া হতে পারে ভমিটিং হতে পারে এবং অ্যাবডোমিনাল পেইন বা ব্যথা হতে পারে এরপর খলিসিসাইটিস অ্যান্ড খলিলিথিয়াসিস আমাদের লিভারের নিচের দিকে একটি থলি থাকে এটিকে আমরা বলি গল ব্লাডার এই গল ব্লাডার যদি ইনফ্লামেশন হয় তাহলে এটিকে আমরা বলছি খলিসিসাইটিস এবং এই গল ব্লাডারের মধ্যে যদি স্টোন বা পাথর তৈরি হয় তাহলে এটিকে আমরা বলছি কলিলেথিয়াসিস সো আমাদের এই গল ব্লাডারের মধ্যে যদি স্টোন তৈরি হয় অথবা গল ব্লাডারটি যদি ইনফ্লামেশন হয় তাহলে কিন্তু আমাদের পেটে ব্যথার একটা কারণ হয়ে চলে আসে নেক্সট নাম্বার ফাইভ আমাদের বডিতে যে অ্যাপেন্ডিক্সটি থাকে এটি যদি ইনফ্লেমড হয় তাহলে এটিকে আমরা বলছি অ্যাপেন্ডিসাইটিস এই অ্যাপেন্ডিসাইটিস হলে কিন্তু আমাদের পেটে ব্যথার কমন যে কারণগুলি আছে তার মধ্যে মোস্ট কমন কারণ কিন্তু এটা চলে আসে নেক্সট কিডনি স্টোনস আমাদের বডিতে যে দুটি কিডনি থাকে এই কিডনির মধ্যে যদি স্টোন বা পাথর তৈরি হয় তাহলে আমাদের পেটে ব্যথা হতে পারে নেক্সট প্যানক্রিয়েটাইটিস আমাদের স্টোমক বা পাকস্থলীর পিছনের দিকে একটি অর্গান থাকে এটিকে আমরা বলছি প্যানক্রিয়াস প্যানক্রিয়াসে যদি ইনফ্লামেশন হয় তাহলে এটিকে আমরা বলছি প্যানক্রিয়েটাইটিস যারা প্যানক্রিয়েটাইটিসে সাফার করছেন তাদের কিন্তু পেটে ব্যথার অনেক বড় একটা কারণ চলে আসে নেক্সট ইন্টেস্টাল অবস্ট্রাকশান আমরা প্রতিনিয়ত যে খাবারগুলি গ্রহণ করছি এটি সাধারণত নিচের দিকে পাস হতে থাকে যদি কখনও কোনো কারণে নিচের দিকে এই খাবারগুলি পাস না হয় তখন এটিকে আমরা বলছি ইন্টেস্টানাল অবস্ট্রাকশান যদি ইন্টেস্টানাল অবস্ট্রাকশান হয় তাহলে কিন্তু আমাদের এই পেটে ব্যথার একটা কারণ চলে আসে নেক্সট ক্রনিক কনস্টিপেশন বা এটিকে আমরা কোষ্ঠকাঠিন্য বলে থাকি যারা ইরেগুলার বাল মুভমেন্ট বা কোষ্ঠকাঠিন্যতে লং টাইম সাফার করছেন তাদের কিন্তু পেটে ব্যথা হতে পারে নেক্সট নাম্বার টেন রিচেবল বাউল সিনড্রোম বা এটিকে আমরা আইবিএস বলে থাকি এটি সাধারণত আমাদের গাট ব্রেন অ্যাক্সিসের যে একটা কম্বিনেশান থাকে এটি যখনই হ্যাম্পার হয় তখনই এটিকে আমরা আইবিএসের প্রবলেম বলে থাকি যারা আইবিএসে সাফার করছেন তাদের কিছু মোস্ট কমন সিমটমগুলি দেখা দেয় তার মধ্যে অ্যাবডোমিনাল পেইন বা পেটে ব্যথা হতে পারে অ্যাবডোমিনাল ব্লচিং হতে পারে এবং ইরেগুলার বাল মুভমেন্ট হতে পারে এতক্ষণ আমরা পেটে ব্যথার কিছু কমন কারণ নিয়ে কথা বললাম এখন যদি আমি বিষয়টা একটু সামারি করি দ্য মোস্ট কমন কজেস অফ অ্যাবডোমিনাল পেইন কি কি কারণে আমাদের পেটে ব্যথা হতে পারে তার মধ্যে নাম্বার ওয়ান লং টার্ম ইউজ অফ এন এস এআইডি নাম্বার টু ফিউডি বা ফেপটিক আলসার ডিজিজ নাম্বার থ্রি গ্যাস্ট্রোএন্থ্রাইটিস অ্যান্ড ফুড পয়জনিং নাম্বার ফোর খলিসিসাইটিস অ্যান্ড খলিলিথিয়াসিস নাম্বার ফাইভ অ্যাপেন্ডিসাইটিস নাম্বার সিক্স কিডনি স্টোনস নাম্বার সেভেন ফ্যানক্রিয়েটাইটিস নাম্বার এইট ইন্টেস্টানাল অবস্ট্রাকশান নাম্বার নাইন ক্রনিক কনস্টিপেশন অ্যান্ড নাম্বার টেন ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম বা আইবিএস এখানে ইম্পর্টেন্ট মেসেজ আপনাদের জন্য আপনারা যদি এই পেটে ব্যথা বা অ্যাবডোমিনাল পেইন এই সমস্যায় সাফার করে থাকেন তাহলে আপনাকে অবশ্যই একজন ডক্টরের সাথে কনসাল্ট করে এটি ট্রিটমেন্টের সঠিক প্রোটোকলে কিন্তু আপনাকে যেতে হবে সো আজকে এই পর্যন্তই এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন